ஹாய் வெல்கம் டாக்டர் த சேனல் அண்ட் இந்த வீடியோவில் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் பற்றி டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ்க்கு இன்னும் த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்குது எக்ஸாமுக்கு ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் டிப்ஸ் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ டெஃபினெட்லி மூணு சப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லையா அனாட்டமி பயோ கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசியாலஜி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அப்ரோச் பண்ணணும் நான் ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பாக சொல்கிற என்னென்ன தேவைங்கிறது ஃபஸ்ட்டு அனாட்டமியை பொறுத்த வரைக்கும் விஷ்ராம் சிங் வந்து என்னோட பர்சனல் புக் ஆஃப் சாய்ஸ் ஏன்னா நான் வந்து இந்த ரொம்ப வள வளன்னு பேராகிராஃபில் இருந்தால் எனக்கு அது அந்த பேராகிராஃபை டீகோட் பண்ணி நான் பாயிண்ட்ஸ் எழுதுறதுக்கு அதுக்குன்னு ஒரு டைம் எடுக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகும் சிலவங்க வந்து பேராகிராஃபில் இருந்ததுன்னா அவங்க அதை குட்டியாக ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி வச்சுப்பாங்க ஸோ என்னோடய மைண்ட் செட் வந்து பாயிண்ட்ஸாக இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் டேபிள்ஸாக இருந்தால் பெட்டராக இருக்குங்கிறது ஸோ நான் வந்து டேபிள்ஸாக இருக்கிறது தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறதுனால நான் விஷ்ராம் சிங் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அண்ட் விஷ்ராம் சிங் சிங்கில் இருக்கிற அந்த த்ரீ டி மாடல் ஆஃப் ட்ராயிங் இருக்காமல் டூ டி மாடல் ஈஸியாக வந்து அதை ரெப்ளிகேட் பண்ணி ஈஸியாக வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ அது நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் விஷ்ராம் சிங் தான் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் நல்ல ப்ராக்டிக்கலுக்கு படிச்சுக்கணும் ப்ராக்டிக்கலுக்கு வந்து நீங்கள் டிசெக்ஷன் ஹாலில் என்னென்ன பார்க்குறீங்கிறது இப்போது உங்களோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்பைட் பீங் டிஸ்பைட் அனாட்டமி பீங் த ஹார்டர் சப்ஜெக்ட் பயோ கேம் ஃபிசியோ கம்பேர் பண்ணும்போது அனாட்டமி ஹார்ட்னாலும் ஒன் திங் தட் மேக்ஸ் இட் ஈஸியர் இஸ் த டைம் யூ ஸ்பெண்ட் இன் டிசெக்ஷன் ஹால் எல்லா காலேஜ்லேயுமே த்ரீ ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு டிசெக்ஷன் அலோகேட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குங்கிறதுனால அனாட்டமி வந்து நீங்கள் ஈஸியாக இப்போ இந்த கொஷின் நீங்கள் படித்தா தான் எழுதணும்னு கிடையாது டிசெக்ஷன் ஏதாவது கவனிச்சதை வச்சு நீங்கள் எழுதிடலாம் அனாட்டமிக்கு ஒரே ஒரு கீ புக் மட்டும்தான் விஷ்ராம் சிங் பிடிசி யூஸ் பண்ணலாம் பட் என்னோடய பர்சனல் சாய்ஸ் வந்து விஷ்ராம் சிங் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபிஃப்டீன் மார்க் எஸ்சி எங்களுக்கெலாம் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் இருந்தது இப்போ அடுத்த பேட்ச்சில் வந்து டென் மார்க் கொஷின்ஸ் இருக்குது அண்ட் உங்களுக்கு இன்னும் புரி புரிஞ்சு படிக்கிற மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் நிறையா நீங்கள் படிக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களால் எழுத முடியும் ஸோ ஃபார் பாசிங் பர்பஸ் வந்து நீங்கள் மேஜராக எல்லா எஸ்ஏ கொஷின்ஸும் படிச்சுருக்கணும் ஏன்னா எஸ்ஏ கவர் பண்ணிங்கன்னா ஷார்ட் நோட்ஸும் சரி லாங் ஆன்சரும் சரி எல்லாமே எழுதிடலாம் ஏன்னா எஸ்ஏங்கிறது ஒரு டென் மார்க் கொஷனுங்கும்போது அதில் இருக்கிற சில பிட்ஸ் தான் வந்து ஷார்ட் நோட்ஸில் கேட்பாங்க ஸோ டைட்டன்ஸ்கிற கொஷின் மார்க் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃப்ளெக்ஸஸ்ங்கிற அந்த கொஷின் மார்க் அதுவும் ஒரு ஆப் தான் ஃப்ளெக்ஸஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லா இயருக்கும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஃபோர்த் இயர் வரைக்கும் எல்லா கொஷின்ஸுமே இருக்கும் ஸோ இதுதான் அனாட்டமிக் அனாட்டமிக்கு சிம்பிளாக விஷ்ராம் சிங் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் ஃபஸ்ட் படிங்க பிகாஸ் யூ ஹாவ் த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபார் யோ எக்ஸாம் இது மோர் தென் இனஃப் நீங்கள் இப்போதிக்கும் படிச்சுக்கலாம் ஃப்யூச்சரில் நீட் பிஜி எழுதுறீங்கனாலும் அதுக்கும் ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் டு ஃபிசியாலஜி ஸோ ஃபிசியாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்கனாலும் ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் ஜிகே பாலிஸ்கி எல்லாத்துலேயுமே சொல்கிறது அது தான் எஸ்ஏ ஃபஸ்ட்டு படிங்க அப்புறம் ஷார்ட் நோட்ஸ் அதுவே கவர் ஆகிடும் தானா ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அலோகேட் பண்ணி அதர் தென் காலேஜ் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அலோகேட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆனர்ஸே வாங்கிடலாம் அந்தளவுக்கு யூ ஹாவ் இனஃப் டைம் த்ரீ மந்த்ஸுங்கிறது ரொம்ப டைம் தான் எக்ஸாமுக்கு ஸோ ப்ராப்பராக பிளான் பண்ணி படித்தீங்கன்னா ஈஸியாக படிச்சிடலாம் ஃபிஜி ஃபிசியாலஜிக்கு ஜிகே பால் பால் போதும் அப்புறம் செம்பிளிங்கம் அப்பப்போ நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ரெஃபர் பண்ணி நீங்கள் நோட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க அகம் நோட்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது ஸோ அதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணி எழுதினீங்கன்னா கண்டிப்பாக யூ கேன் டூ வெல் டைட்டன்ஸ் கொஷின் மார்க் இதுக்கு ஃபாலோ பண்ணலாம் தேர்ட் கம்ஸ் பயோ கெமிஸ்ட்ரி பயோ கெமிஸ்ட்ரி வந்து இட் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் தட் எவ்ரி ஒன் இஸ் சூப்பர் ஸ்கேர்ட் ஆஃப் ஸோ இதுக்கு நான் வந்து ரொம்ப ஈஸியான அப்ரோச் தான் ஜம்புல்கர் நான் வந்து ரொம்ப எஃபர்ட்லாம் போட்டு பயோ பயோ கெம் படிக்கலை பட் படிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக இன்னும் சூப்பராக மார்க் வாங்கியிருந்துருக்கலாம் ஸோ வந்து நீங்கள் ஜம்புல்கர் நல்லா வீடியோ பார்த்து புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் இப்போது செகண்ட் இயர் வரும்போது ரியலைஸ் பண்ணுறது என்னென்னா பயோ கேம் தான் கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸியராக இருக்குது இப்போ செகண்ட் இயரில் ஃபார்ம காலேஜெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது பயோ கேம் இப்போ ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கான எஃபர்ட் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் வாங்கிடலாம் ஸோ ஜம்புல்கர் வீடியோஸ் பாருங்கள் நோட்ஸ் அதுலேருந்து எடுத்துக்கோங்க அவர் நோட்ஸும் பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும்
ஸோ கண்டிப்பாக ஆனர்ஸ் டிஸ்டிங்ஷன் வாங்கிடலாம் ஆல் தி பெஸ்ட் டு தி ஃபியூச்சர் டாக்டர்ஸ் பை